，好像一年你过生日，咱俩来的也是这儿，是吗？啊，我那会儿从来没来过这么高级的餐厅，当时光顾着看窗户外面了，我好像还啐了个酒杯。对，这么一想，真是好多年了。水晶灯下的杨成，像是爱情电影里的男主角，而我，却像个观众。不好意思啊，我还是这么气质搭不上物质。新年快乐小娇，等我回来，咱们结婚吧。观众被拽进了银幕，拿着不知错在哪里的剧本，面对男主角的微笑，哑然失语。我说什么来着？服不服？准不准？这辈子你就算准了这么一桩最不靠谱的事儿。结婚怎么能不靠谱呢？你先别跟我提这俩字儿啊！<笑>你快跟我说说，他怎么跟你求婚的？有没有单膝下跪啊？没有，就就直接给我带上了。太带感了！哎，这就叫实力，人家压根儿就不搞什么君子好逑那一套。你未来的人生由我做主。我要把这句话写到剧本里。主要是他这样吧，搞得我都没办法拒绝。不是，等等等会儿，拒绝，疯了吧？哎，你觉得我们俩像是能结婚的样子吗？啊，不像。所以你更得赶紧嫁，等杨成醒过闷来都晚了。哎，杨成是什么样的人家呀？啊，你别给我做媒了。主要这跟我想象有点不太一样，陆大仙儿，嗯，你想过吗？自己未来会嫁一个什么样的人，过什么样的生活？有，我每天都想，我就想嫁给杨成那样的豪门，过你以后该过的生活。算了，不跟你说了，我走了。哎，要不我给你算算哪天黄道吉日适合办婚礼啊？不用。哎。我跟你说啊，这事儿不许跟任何人提。杨成，和乔儿求婚了。你说什么？求婚了？怎么样？够惊喜，够八卦吗？
我说：“两位老板，要不咱们挪两步去店外发呆？爱你事儿吗？表情太丧，影响营业。”你这脸真挺难看的，憋死憋死！我又不难过，我是替你举把同情泪。不是小杨发这种大招，都不提前通知你一下的吗？剑桥不也没告诉你吗？他们还真要结婚、啊？那是的。来问谢小姐。算了，我还是等他跟我说吧。我怕我问完他，他直接给我来一试，我都不知道下一句该怎么接。慢慢聊啊，我去给你们弄点点心。谢谢阿姨。你跟你妈说你跟谢娇求婚的事儿了吗？没说呢。你不会立刻结，所以他也不用知道了。所以你是真的想跟他结婚啊？不好吗？你不是一直都挺像着谢娇的吗？不是不好，是你想明白了吗？我还以为你可能一辈子都不会结婚呢。我一开始也觉得我不会结婚，但我后来发现谢娇跟别人不一样，我跟她在一起，我的生活又不会被改变什么，而且无论我干什么，只要跟她说一声，她都会答应。这就是你求婚的理由啊。你知道我不喜欢谈爱情的，尤其是那种要死要活的那种。可能这爱情到最后还是个虚拟词吧。那谢桥愿意吗？他说什么了？他没说怎么了，倩倩？你找什么呢？我手链呢？什么手链啊？就一回送我那条手链，跟你过仔里的一样，我俩一人一条。是金色的吗？对对对，您见了，在哪儿？一回骨灰盒下葬的时候，你说不想看见这些，就留在那儿陪他了。一回的记忆，我一点点都忘了。这才一年，我怎么就忘了呢？<笑>不，我不能忘。傻孩子，人都是会忘事儿的。把不开心的事情忘了，不是挺好的？如果连我都把一回忘了。这个世界上还有谁会记得他？所以我不想出门，我也不想见人，我不想说话。这些都会占据我脑子里的空间。时间久了，有关一回的记忆就会慢慢被记没了。去个地方。
倩倩，知道这是什么地方吗？知道啊，这不是我出生的医院吗？您带我来这儿干嘛？您放心吧，就算是为了您跟我爸，我也不会再自杀了。人这辈子呀，就是挺难的。可是再难，你都要往前走。如果当初我就在这儿想不开，那就不会有你，你也就不会认识你。人这辈子本来就是相聚有时，有回忆，就会有遗忘。可人这辈子就是一代一代这么过来的。现在的你，就是一回来过这一遭，最大的记忆好了，嗯，我把碗洗了。那不，爸来，爸来，你去歇着啊。回来路上还说呢，想出去转转，带他去呀、啊。咱在海南买了房子，还一直没住呢。正好你们现在去，气候最好，快赶紧订票啊！快快快！行，吃完饭我就订。好，把帽子戴上吧。来，戴上帽子啊！公主不能戴帽子，公主应该戴皇冠。那让哥哥帮你把帽子戴上啊！你先戴帽子吧。等以后我们结婚的时候再戴王冠，那好吧？乔乔是左脚，老走不对，以后怎么结婚啊？你连左右都分不清楚，小船肯定不会娶你的。那怎么办？我娶你吧。那好吧。三十岁我要是没嫁人，你就得娶我。好。拉钩烧掉，一百年不许变。谁变谁小狗。谁变谁小狗。你们两个，可一定要说话算数啊！好，好。你在外面啊？啊，我在，真是，我在我朋友店里呢。呃，跨年，你要不要过来啊？算了，人多我就不过去了。那等元旦之后再说吧。行，好。我回来了，回来了，怎么了？姐，这个求婚戒指吧。谢鱼，你干嘛拿我东西啊？这这小子是谁呀、啊？杨成呗。他什么时候给你的？杨成是谁呀、啊？他是我姐男朋友，现在是未婚夫。人家送你的东西挺贵重的，你这到处乱放。来，奶奶给带上。多好说说，这么大的事儿，<笑>也不跟家里人说一声。我跟你说，这男方啊，必须先登门提亲。奶奶不是，哎呀，那奶奶看看这戒戒指，这圈口是不是有点大？啊，回头奶奶给缠上点红线，留神别丢了。对，啊
你上哪儿去啊？我出去一趟。来个接力，没看见关门了吗？加个班行吗？这戒指真好看哎，个儿真大。你知道了？啊，王莹跟我说了一嘴。哦。你别说，这小严啊，对你还真挺大方。嗯，没跟错人。你不也挺大方的吗？都提前把新年礼物给王莹准备好了，啊，除了对我抠门，忙前忙后才给了只熊。不过你也不知道，事先问问我，人王莹不喜欢可爱风的，估计你送了都没怎么带吧。那所以，你手上戴的这个，是挺喜欢的了。恭喜啊！如夜莺归还，你在我。哎，真没想到啊！这一转眼，咱们都到了要结婚的年龄了。是啊。过两年，没准你也准备结婚了呢。可能吧。我可不像你那么小气。等到时候，我给你和王莹随大份子。哎，你这话什么意思？你是不是提醒我，你和杨成结婚，我这礼不能少啊？我告诉你，只要你保证别一辈子嫁好几回，我绝对给足你这面。我去你的吧！可以呀、啊、你啊！啊！我本来还琢磨着，要是到了三十岁，你还嫁不出去，我就勉强把你给收了呢。谢谢，就不劳您大驾了。新的一年到了，我和秦川真的要开始新生了。以前一直是我们，以后大概会分成我的和他的。疯了呀你！你平时滴酒不沾，怎么今天喝这么多酒啊？我夸你，我高兴。哎，行行行，真是服了你了，云云小姐。云云小姐，你好久都没叫我小时候的外号了。不是你不让我叫的吗？你忘了，十月中学的时候，我喊了你一声，你俩礼拜也没理我。我的话你这么听，我那是让着你。那你为什么说话不算数啊？我说什么了？你忘了？咱俩小时候说好的，长大以后谁也不结婚。你还记着呢你？你不也没当真吗？要不然你怎么能跟那小子当朋友呢？哈哈哈哈哈！哎，行行行行行，别笑了，别笑了，走走走，回家了，回家了。哎，哎呦呦，哎呦。
你怎么来了？你们公司开单，你发布会啊？哎，现在就我们预期跟你们艺人没有假期，这元旦都过不了了。哎，我想着这回怎么着都该轮到你了吧？这憋那么久都不出，我这可没有天参展，等着给你出通告呢。我去英国看小周了，陈天鹅很生气，所以我现在算半个雪藏吧。你说你老跟你老板顶着干干嘛呢？我自己努力有了机会，当然要去看他了，不然我挣钱干嘛？哎呀，既然来都来了，替我省钱，请我下馆子呗。走着，<笑>走。你怎么瘦这么多？他们不会连饭钱都克扣你一半吧？没有，省钱加减肥，一举两得，上镜好看。我对你也不是一天两天了。喜欢你这事儿，我敢保证，这辈子都不可能有人从我这儿抄过去。所以你跟杨成算了吧。要是非结婚不可，你看我成吗？干爹，这话。我也就是在这儿跟您说说，既然人家乔乔乐意，那您说我总不能，总不能过去，给人家搅黄了吧？唉，所以就等我到七老八十的时候，再把乔乔给喊过来。当着您老人家的面儿，把今天这话再跟他好好说一遍，我也就算踏实了，这辈子。所以说，您老人家一定要长命百岁，帮我记着这点事儿。这姑娘，你找谁啊？我找谢翔，请问他在哪个办公室？啊？哦，就这儿。小谢，有人找。找你聊什么？你应该清楚吧？我不清楚。我每年起码要去两次英国，和杨晨在一起，他没和你说过吗？他应该不想告诉我吧？在英国，我们一起吃饭，一起逛街，一起看电影，一起和同学开 party， 一起去欧洲旅行，还一起开车，穿过整条大西洋公路，真好啊！谈恋爱就应该这样吧？你倒是挺省心的呀，不用经历这些，直接奔着结婚去的。你想要吗？你别以为自己了不起、啊，不就是为了坐稳这个位置，假装大度吗？对杨晨来说，我不是第一个，也不会是最后一个，你也一样。
你是可以选择忍啊，不过那不是一时半会儿的，是一辈子。告诉你个消息，我怀孕了。不知道说什么了。吃醋生气，但又不舍得不嫁给他。不想还没当新娘，就当个后妈吧。你先是不是在想，怎么劝我别生下来？你快点说吧。我倒是想听听，一个据说很单纯，又从来不求人的女孩，是怎么说出这么残忍的话的。杨成知道吗？他当然知道，但是我觉得吧，不能这么久以来什么事情都只有我跟他知道，而你什么都不知道。这次我们公平一点，一起面对吧。我的爱情很失败，而你的也一团糟了。你想怎么样都可以，这是你的事儿。我无权干涉。别装了，你说的这么冠冕堂皇，你以为那瞎糊涂住我了？你是不是特想嫁给他呀？怎么？我说想，你会退出吗这戒指有点大，戴着一直挺不舒服的。这回终于能踏踏实实摘下来了。你，你就这么轻易放手？但我不是因为你。我也不觉得你那是什么爱情，真正的爱情哪容得下这么多人呀、啊？我请你吧。不用，我不知道这是不是单纯。不管以后怎么样，既然此时此刻你是妈妈，就不要拿孩子当武器。还有，怀孕了，就别喝咖啡了。让你喝，你非得喝，还把自己给喝病了。刚才进门让你妈给我一顿数落，以后再也不带你出去玩了。我也不想跟你去了呢。我告诉他吧。您所拨打的电话已关机。The subscriber you dial is. 那么还要怎么了？我这自己去找谢乔了。谢乔不接我电话，你给他打。不是他能去找谢乔说什么呀？
你找徐林写的？没有。好、哦，我看就写你这段最好。褪去舞台的灯光，黑暗的排练室，千玺一遍遍的练着基本功。因为他既不想放弃学业，也不想放弃梦想，所以这个黑夜对他来说，注定有点长。电梯已经过千万了，我今天接到好几个询问你的电话，有媒体，也有同行。徐林是我同宿舍的好朋友，他那天来看我。可能有感而发了，陈总，要是影响到公司了，对不起。现在你立刻马上去声乐室练习，不吃饭不睡觉，三天之内把歌给我录出来。陈总，您的意思是？小千玺，你要出道了。去吧。嗯。呃，谢谢老师，准备好了吗？嗯，好了。小娇，杨朝，你要离开我，我们分手吧。我没想过他会去找你，因为我一直觉得，就算你知道了我和任思雨的事儿，分开的也一定是我和他。杨朝，你真是太自以为是了。我和你分手不是因为任思雨，在他来之前，我就一直在想，我应该怎么把这个还给你。乔乔，我是真的想和你结婚。为什么？杨成，你为什么想娶我？你爱我吗？我以为你不会问我这个问题。是，我是喜欢你，但可能谈不上是爱。就像你对我，可能也谈不上是爱一样，是吧？我没说错吧你不觉得我们有点可怜吗？这么多年了，你不知道我最喜欢吃的菜是什么，最爱看的电影是什么，最近听什么音乐了，工作怎么样，需要什么，又有什么烦恼，而我也不知道你的。我们不是一直都这样？所以你不会缠着我，不会每天给我打电话，不会每天晚上问我跟谁吃了饭，几点回去，不会干涉我、限制我，不会要求我做这个做那个，也不会发小脾气。我们从来都不吵架呀，你就这么彼此愉快又自由的结婚，不挺好的吗？那如果我们真的结婚了，就这样过一辈子，那其实，那其实睡在你身边那个人，对你来说就是个摆设呀。连你自己妻子都不爱，杨成，你不觉得可笑吗？那你觉得婚姻是什么样的呢？哦，那你怎么就敢说那些所谓互相理解
互相欣赏、互相走进对方生活的人，像小狗撒尿一样迫不及待的在别人身上标下印记的人，就能过得比我们好呢？乔乔，那那所有离婚的人也都是彼此曾经相爱的人啊。对，我不敢说。我不知道那些彼此曾经相爱的人到最后是会在一起，还是说会比我们更惨的分道扬镳。但是我知道，并且确定，陪你一生的人不应该是不爱你的人。只有相爱的人才能在一起，只有相爱的人才应该结婚。大一的时候，我跟你谈恋爱，是因为我喜欢你。现在，我跟你分手，是因为我不喜欢你。被爱不一样，是另外一种幸福的感觉。可能未来某一天，你会遇到一个女孩，你吃到好吃的东西的时候，你会想给她也带一份；你看到美丽的风景，你就想带她一块儿去看看。可能你听到一个什么特别有趣的笑话，你就迫不及待想第一时间讲给他听。当然，你遇到烦心事儿的时候，你就想跟他聊聊。不在一起的时候，你会好想好想他，这种想念感会特别强烈。强烈到必须要一辈子在一块儿才安心的那一种。然后，这个时候，你会向他求婚，因为结婚是把他留在身边的唯一选择，是只能，是必须。是不得不，即使你爸跟你妈现在是不愉快，但是我相信他们曾经比谁都幸福。爱是会让人没有安全感，但安全感一定不是靠不爱建立的。上次你走，我祝你找到真正喜欢做的事儿。这一次，我祝你找到真正喜欢的人。我回家了，家里还等着我吃饭呢。行，乔乔，你要要是有什么事需要我帮忙，随时可以找我。
，谢谢。乔乔是真正的告别。